。为师傅手下三年的日子终于要结束了，我也终于可以恢复我的身份。我顾青川靠着自己的绝世医术，定能让我的老婆过上最幸福的生活。江省苏家苏晴雪拜见顾神医。江省苏家，不愧是江省第一大家族。我在北城隐姓埋名这三年，也只有你们这等量的家族才能找到我。顾神医，我爷爷重病在身，寻求良医无果。您的太乙神针天下无双，这世上只有您能救我爷爷了。我苏家愿意奉上百亿真金，只要您答应救我爷爷。恭请顾神医出山。我师傅仙逝之前呢，跟我有一个三年之约。让我三年之内不能使用医术，如今三年之期还未到，我还不能答应他。抱歉，顾神医，这百亿枕巾都不能让您出山吗？百善孝为先，为了这区区百亿枕巾，就想让我三年孝期功亏一篑。别说这点钱，就算是你把你苏家都给我，我也没办法答应。只要您答应救我爷爷，我愿意把整个苏家全部封上。哎呀，我刚才不是已经跟你说过了吗？你把苏家给我，我也好。除了整个苏家，我苏晴雪也愿意以身相许。不不不不不，不行不行不行！我结婚了，我有老婆。顾神医，您可是有着通天医术的神人，只要您答应，我愿意做您有名无分的红颜知己。啊！你要做我的红颜知己，有名无分也行。我一直冰清玉洁，守身如玉。不是我不想救你爷爷，实在是我有师傅的遗嘱在身，三年之内我不能行医啊。那顾神医什么时候才能救我爷爷？是这样，七天之后就满三年，到时候我定去救。那太好了，那这些钱恳请顾神医收下。哎，无功不受禄，等我救好了你爷爷再收下也不迟。那好吧，顾神医，谢谢你，我苏晴雪所说的话一定会办到。这是一块苏家的灵牌，如若顾神医今后遇到麻烦，出此灵牌必能解决。三年了，我遵照师傅的遗嘱。三年之期终于到了，我终于可以施展医术了。等我救好了苏家家主，苏清雪说她说过的话一定会兑现的。难道那个苏清雪真的要跟着我？苏清雪长得也挺漂亮。哎，别别别别，顾清川，你在想些什么？你是有老婆的人，你老婆知道了，那不得吃醋吃到悲戚吗？老婆，老婆，怎么一身酒气？喝多了？我喝没喝多跟你有什么关系？说说，你一个男人家家的，三年了，天天就知道窝在家里洗衣做饭、扫地、擦桌子，你有什么用？叫我什么？老婆呀。我是你老婆，你是我丈夫，顾青川。我曾经幻想过，我会嫁给一个人中之龙，受万人敬仰。我只需要躲在他羽翼之下，相夫教子就行了。可是你呢？你只会躲在女人的身后，一事无成，毫无担当，毫无上进。老婆，我已经跟从前不一样了。你再等等我，我马上就能证明给你看。三年了，我已经等了你三年了，你还要我等你多久？就算我再给你十年、二十年，你还是像现在一样。老婆，你相信我，我真的跟以前够了。啊，哪一个女人不想找一个为她遮风挡雨的男人？可是你呢，只会在家混吃等死。我一个女人，我一天在外面打拼。
，我要跟他们喝多少酒，受多少苦，你知道吗？老婆，你喝醉了，先休息，我去给你做醒酒汤。我我不需要你天天的在家里围着锅碗瓢盆打转，穆清川。我只想要你做一个堂堂正正能养活妻儿的男人。要不是爷爷当初让我嫁给你，我还以为你会改变。可是三年了，三年过去了，你还是现在这样，你真的太让人失望了，古清川。管我，我们林家遇到大麻烦了，万历要收购我们林氏。我今天为了这件事情，找了好多人喝了好多酒。妈，是我没用，我就快保不住咱们林氏啊！北城首富万家的万历，哎呀，这这完了，这下子完了！我女儿，那当年好歹你是北城的第一美人。嫁给你这个废物东西，真是倒了半辈子的霉！倩晨她现在有困难，你一点忙都帮不上。妈，你别叫我妈，我没有你这种丢人的女婿。乖女儿，别着急，一定有办法的。那北辰万家的势力虽然最大，那金家的势力也不小呀。我听说了，他金家的少爷刚留学回来，而且呀、啊，还是一学博士呢。哎，他之前不是追过你吗？哎呀，去求他帮帮忙。妈，我这都已经结婚了，结婚怎么了？那可以离吗？你看这个废物一直分房睡，他呀连你的手指头都没有动。嗯，哎，我去看看谁来了啊。妈，我去吧。谁让你去的？妈，您别生气，您肝火旺，生气容易生病。我没病，只要被您气出病来了。废物东西，滚开！你真的要跟我离婚吗？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我只恨我自己命苦，找了你这样一个人。老婆，你相信我。我真的改变了，我一定能保住林氏。九幺幺，我听到什么了？你个废物，那口气比天还大，就凭你还想保住我们林氏？金少爷，快快请进。清晨，愣着什么呢？金少爷，赶紧跟他打招呼呀！清晨，多年没见，你还是这么漂亮。你知不知道，这么多年我一直没有忘记你。出国之后，我每天每夜都在想你。金少爷，别这样，当着我老公的面，别说这种话。她是你老公，阿姨都告诉我了，你跟这废物结婚三年，连手都没拉，就凭这废物，也配当你北城第一美女的老公？清城，我知道万家在收购林氏，给我一次机会，我会保住林氏，让林氏兴旺发达。也会让你享受被男人的疼爱。哎，疼疼！少爷，我告诉你，少打我老婆的主意。狗东西，给我放手！你敢对本少动手？青川，你放手，放手！金少是你能得罪得起的吗？我真的已经改变了，我能保住林氏集团，我只需要一个电话。我个闭嘴！你个废物！你还真以为你是谁呀、啊？你呸！就照一照，你一个电话就能解决？你还真以为你是谁呀？赶紧和我女儿离婚，别耽误我女儿。妈，你别说了，我是不会和青川离婚的。女儿呀，这个废物娶了你三年，她除了当家庭妇男，她还有什么用呀？秦少爷，你亲有为，家世雄厚，又是一学博士，你怎么跟了秦少爷？我问你，那我们林家是就有救了吗？妈。你只当你女儿命苦，你你这个逆女！那林氏集团，那是你死去父亲的毕生心血啊！如果要是毁在你的手里，我
我有何颜面去见你死去的父亲？你，你这个女儿，你，你这，你，你就这样欺负我？妈，妈，你怎么了，妈？妈，金少爷，你不是外国留学回来的医学博士吗？你快看看，我妈这是怎么了呀？没有检查报告，不知道阿姨得的什么病，快送去急救。去诊。妈，这是肝火太盛，气滞攻心，吐出淤血反是好事，不用去医院。阿姨都吐血了，你这是臭吹捐的什么血？嗯，她吐出淤血，再服上几天中药，休养几天就能好。送去医院又是 ICU， 又得花好几万。我算是看明白了，你这个臭上门的就是没钱。够了，你们都别吵了，快点送妈去急救吧。倾城，她连是什么病都看不出来，你要听她的吗？我只需要一针针灸，妈就能好。针灸，都什么年代了？什么狗屁东西！还有人学中医针灸？江省上下文化五千年，中医文化博大精深，岂是你这种崇洋媚外之徒能懂的？中医故弄玄虚，没有一点科学依据。西医能治的中医能治，西医治不了的中医照样能治。秦城，我是医学博士，他是哪个野路子学来的医术？你信我还是信他？秦川，你真的能治？老婆，相信我。那我去打幺二零，你来试试。哼，你今天要是真把阿姨能弄死，我跪下磕头给你认错，再给你一个亿。哼，那你就好好看看中医到底有多神奇。这是什么呀？这臭上门的在这儿耍魔术呢，真以为中医针灸能有这么神奇？青川，你不是说我妈很快就能醒吗？怎么现在还没醒啊？秦城，你别听他胡说八道，让我来，赶紧把阿姨救起。不行，现在金针入体，谁都不能乱动。臭上门的，怎么跟我说话的？本少爷可是留洋归来的医学博士，你虽然是个博士，但是你不会治病。放屁！耽误了阿姨的病情，你能承担得起吗？好了，秦川。你你就让金少试试吧，金少，我求求你出手拔了金针，救救我妈吧。让他看一下可以，但是金针不能。够了，顾青川，我妈虽然平时对你不怎么样，但她毕竟是我母亲呀，你为什么要这么对我？金少，求求你了，出手救救我妈吧。老婆，我顾青川以性命发誓，金针真的不能拔，我能救好妈妈。闭嘴，赶紧让我来，你救起。你怎么样了，妈？妈，我刚才胸啊又闷又疼，现在舒服多了，那就好像没什么感觉了。看到没有，西医就是比中医牛逼，西医就是。我妈是被我用金针救醒，跟你有个毛关系？笑话，你治好了。我看你这个林家赘婿想弑主呀、啊！刚刚要不是我，阿姨早就没死。你少血口喷人啊！好你个顾青川，你现在胆子大了，竟然敢弑主！你还敢说一个医学博士不如你这个家庭妇男？啊，您真是我治好的，您不能这样有眼无珠啊！顾青川，你这个赘婿，你还敢造反？你竟然敢这么跟我说话！哎呦！本事不大，脾气倒是不小嘛！啊，金城，不要在他身上耽误时间了。你这么大好青春，应该嫁给我，跟他离婚，嫁给我吧，我才是值得你痛。把你的脏手给我老婆身上拿开！顾青川，赶紧从我脸上滚出去！我不想再看到你一眼。啊，我真的是为了青城跟林家好。还有您千万不能再生气了，金针已经拔出来了。你要是再生气，你随时会晕倒的。我会昏迷，金少爷，他把我治好了，我怎么可能昏？妈，妈，你怎么了，妈？妈，怎么阿姨还真的昏迷了？早都跟你们说了吗？你们不信？青川，放心吧，老婆，我一定能治好。哼，连我这个医学博士都治你，你这个臭要饭的！金城
，赶紧把阿姨送去医院呀、啊！这幺二零怎么还不来呀、啊？好了，不出三秒，妈就会醒过来。哎呀，还真以为自己是神医啊！三、二、一，妈，我刚刚，刚刚眼前一黑。发生什么事情？是不是？是不是金少爷又救了我？妈，是青川救了您。啊，妈，哎，刚才是谁跟我说说，如果我能把人救回来的话，就跪下来给我道歉来着？这怎么可能？哇，大哥，事实就摆在你面前，你都看不见吗？这是什么阵法？怎么这么神奇？早就跟你们说了嘛，我们中医文化博大精深，哪是你这种小人能明白？我刚才用的呀，叫太乙神针。什么？太乙神针？中医还有这么神奇的针法？荒谬，荒唐！你一定在胡说八道。阿姨刚刚就是吐血，一时昏迷，本来马上就能醒的。你瞎猫不念死耗子？对，一定。念你这个不识货的东西，不管那么多了。反正你刚才答应我了，现在我妈也醒了，那你是不是应该不但给我一个亿，还要给我跪下来磕头认错？我，我堂堂一个医学博士，怎么可能给你这种费用下来？哎呀，你一个医学博士刚刚说出来的话，现在就不认了？到底去国外留过学啊？就是不一样，学会人家死不认账是吧？好了，你还有完没完？金少爷那是何等人物？穆青川，你不尊敬人家金少爷，还逼着人家给你下跪认错？这对，就是啊，我堂堂一个医学博士，怎么可能给你这种废物钱？你要是不愿意跪也行，可以，但是你信不信，改日啊，我让你跪上三天三夜。哼，让我跪上三天三夜，你就不怕风大闪舌头啊？顾金川，你有完没完？你把嘴给我闭上！妈，明明是他先咄咄逼人的嘛。还说，再说，我就扇你耳光！金川，算了，妈，你别生气了，保重身体。阿姨，我劝你还是去医院看看，好好做个全面检查。我妈已经治好了，就算是去医院全面检查，也绝无问题。你说没事就没事，你算个什么东西？我呀，还是听金少爷的。走走，金少爷，女儿，陪我去医院还是看一看吧。谢谢。结婚三年，老婆第一次握我的手。放心吧，老婆，我一定会让你知道，我就是那个能让你依靠一辈子的人。嗯、喂，顾神医，七天已过，我爷爷的病越发严重。我带上你爷已经包机来到北城了，现在暂时住在一号酒店。您在哪儿？我马上去接您。我爷爷刚才已经陷入昏迷，现在一分钟都耽误不起。啊、哦，我的家，来接我吧。好，我马上过去，请您到门口等我。哎，等等，呃，现在这个点儿正是北城的高峰期，你从一号酒店来我家，少说也得半个小时啊，来得及吗？这，没事儿，我有办法。你们苏家势力这么大，竟然还能让北城不堵车？到时候你就知道了。这江省苏家是有点厉害哈。这已经十几分钟了，苏家大小姐怎么还不来啊？苏家那么有钱，不会是开直升机来的吧？小上车！我还以为你开直升机来接我呢。直升机不允许在城市上空飞行，我要提前申请航线呢。现在情况紧急，没时间了。这摩托车也不错，够帅。快点！啊，行行行，我上来，我上来。我，我，我这怎怎么怎么抓呀？我抓哪儿了？行。
，这摩托车也不错，够帅。快点！啊，行行行，我上来，我上来。哎，我我抓哪儿啊？我抱着我。啊？不好吧？咱俩才第二次见面，你就让我抱着你？再说男女授受不亲啊！我老婆要是知道了，肯定会吃醋的。事出紧急也是没有办法的事情啊。啊，那可是你让我抱着你的啊！快点，哎，你这样抱一点都不安全。那我抱哪儿啊？搂着我的腰。这样吗？抱紧点。哎，我这还抱的不够紧吗？再说我也不敢抱太紧的。你怕什么？我都说了，只要你能救好五爷爷的病，苏家所有都是你的，包括我也是你的。打住，打住，打住啊！呃，咱别再提这件事了。我都说了，我是有老婆的。那又怎么样？反正早晚都是你的人了，现在抱有什么不可以呢？什么叫早晚呢？不行不行不行不行！打住打住打住啊！呃，咱别再提这件事了。我都说了，我是有老婆的。那又怎么样？反正早晚都是你的人了，现在抱有什么不可以呢？什么叫早晚呢？不行不行不行不行不行不行、啊！如果没有的话，你心跳怎么这么快？我我我我我，抱紧我！哎，等一下，我还没戴头盔呢。你一定是老糊涂了，这苏家贵为当今江上第一大家子，家大业大，富可敌国，怎么能交到一个女人的手中啊？这苏晴雪一介女流之辈，头发长见识多，你怎么能把苏家交给她，不交给我呢再怎么说，我也是您二儿子，是苏家的男丁。父亲，您一定是重病在身，精神错乱了。要不然，怎么能让苏清雪那个女流之辈执掌苏家？这样的错，您绝对不会让她发生。苏家只有在我的掌控下，才能发扬光大。谁？属下建国苏总，先来吧。属下建国苏总，苏晴雪为什么把家主带来北城？调查清楚。据属下所知，苏晴雪把苏家主带到北城，是为了让一位姓顾的神医给苏家主治病。我父亲已经病入膏肓，所有的医生都说他活不过三天。这姓顾的是个什么东西？堪称神医。呃，这个属下无能。据说这个姓顾的极为神秘。废物，杨牛什么用？滚！滚！姓顾的神医。我看不过是苏晴雪为了证明自己都要小心请来的演员罢了。你会请人演戏，我就不会。我还要请个真正的大牌国医过来，让所有苏家人看看，只有我苏明最有孝心。哎，晴雪，爷爷病重，你不去床头尽孝，咱跑去哪儿啊？这是谁啊？二叔，爷爷的病现在全国最权威的医生都治不好，我实在是太着急了，所以就请了顾神医过来。现在情况紧急，先让他进给爷爷治病，完了我再跟你细讲。哎，刚刚，神医，顾神医，此人年纪轻轻穿了一身破烂儿，也配叫神医？二叔，您不知道情况，先让他进去。别说，家主是你爷爷，是我父亲，我会害自己父亲。再说了。我已经请了江省国医华长青过来给父亲看病，这事就不用你操心了。晴雪，晴雪，我都懒得说你，请演员也请一个年长的，走。二叔，你说什么呢？没什么，让这位顾神医顾一待待着去。苏小姐，你先进去吧。如果请来的那个医生救不了，我再进去。可是
啊，万一到时候回天乏术的话，放心，只要还剩一口气，我就能救。<笑>还真是怪事年年有，今年特别多呀！啊，你区区一个乡下乡巴佬，还敢说自己一口气就能救活？也不看看你这德行，哪一处像个医生的模样呢？医术，不是可以用年龄衡量的。癞蛤蟆打哈欠，口气不小嘛。二叔，他不进去可以，但是我得进去看看，你请来的国医到底能不能治好爷爷的病。万一爷爷有什么闪失，我这辈子跟你没完。嗯，寻常人听到苏家这块金丝招，怕是腿都得发软，却治不住这姓顾的。莫非他还真有点本事？这人很危险、啊，我得想个办法把这小子弄死。小弟、啊。过来帮我勾引个人，有点意思。哎呀！哎，小姐，你怎么了？我我头好晕，这这是我房卡。快带我回我房间啊！不如我帮你叫救护车吧。啊，不用，我这是老毛病了，躺一会儿就好了。你不会救救一个你没父亲吧？怎么会呢？你都这么说了，那我当然是有求必应。天下哪有男人能逃出我小蝶的手掌心？看来明总那五百万，轻轻松松就能到手。行了。你好好休息吧，我就先走了。哎，别走呀！你不是说你要一个人好好休息吗？那我在这儿多不方便呀！我现在已经好多了，就想让你和我聊聊天嘛。美女啊，既然你已经好多了，那我就更应该走了。孤男寡女共处一室，对你的名声多不好啊！哎哎呦，我我又不舒服了。你又怎么了？我心口有点疼，要不要帮我看一看呀？这不太合适吧？没事儿，人家让你看你就看嘛。人家一见到你，心就扑通扑通跳，真的特别难受。我就是个乡巴佬，哪有你说的那么夸张？哎，那是他们有眼无珠。可是我一看到你，我就觉得你特别帅，我这个心里就心慌，头也晕。哎、美女啊，我怎么越听越不是味儿啊？你是不是想勾搭我呀？我就是要勾搭你呀、啊，就看你有没有这个胆子了。我没有这个胆量，我家里有老婆，而且我很爱她。你还是找别人吧。啊！天下哪有不偷腥的猫，哪有不采花的男人？要知道家花没有野花香，你过来试试，不就知道味道了吗？快点啊！我已经等不及了。小姐，你到底在急什么呀？我说的这么明白，你还不懂？我真的不明白你什么意思啊！你不用懂，让我来伺候你，肯定比你老婆啊让你更虎。我问的是，是不是苏家的人派你来的？你怎么啊？你这么帅，我只是对你情不自禁。人家想要和你，都是千年的狐狸，你跟我装什么聊斋呀、啊？是不是苏明叫你来的？什么苏明？哪个苏明？你要说我是个狐狸精，那我就是个狐狸精吧。我只是个想要迷倒你的狐狸精。难道你不想和我共度一个浪漫又美好的夜晚吗？野花的味道，难道你就不想试试？俗话说的对，家花没有野花香。可是家花再没有意思，它也没病啊。这要是采了野花啊！染上什么难以启齿的脏病，那可怎么办呀、啊？难道去电线杆子上找老中医吗？你说什么？什么有病？实话告诉你，美女，我看得出来，你有病。你这朵野花啊，是带刺儿的小蝶，摘下来受伤了。你有病，你他妈才有病，你全家都有病，送上门的都不要，你真是蠢到家了。美女啊。我问你啊，你近期一段时间有没有做保护措施呢
，而且一些私密的部位是不是长出了一些小小的微生物，不痛不痒？你你怎么知道？我不是都说了吗？去医院看看吧，现在还只是初期。你说的是真的？哈，看来你是真的不知道苏明为什么让你来拖住我呀。实话告诉你，我是个医生，是苏大小姐请我来给苏老爷子看病。苏明为了不让我见到苏老爷子，所以派你来勾当。我的医术很强，强到你无法想象，所以你的病我只看一眼就能治。真，真是这样？如果你不相信我的话，可以去医院。不过拖得久了的话，这个病恐怕就没有办法根治。沈姨，沈姨，我错了，是是我承认，我说实话，就是苏明，他让我来拖住你的。他说只要我能拖住你一天，他就给我五百万。你看，我就说是孙红吧。沈姨，沈姨，求求你帮帮我吧！你既然能看出来我的病，你一定能救我，你一定能治我，对不对？我我不想带着病根啊。我不是都说了吗？去医院看看吧，现在还只是初期。你这样的病啊，还没有资格让我出手。老总，我父亲的病怎么样了？苏家族的心肌梗塞已经到了极为严重的程度。纵然你们苏家财权势大，为给苏总治病不惜万金，给予这么好的医疗条件，但是现在苏总已经是回天乏术了。华老，您也不能救我爷爷吗？现在西医已经是束手无策，不过中医针灸还能延长时日。我用一剂回天神针，可以帮你爷爷延长一个月的寿命。就一个月的时间？哎，小姑娘，全国的医生有一个算一个。如果真能保住你爷爷七天的命，那就是绝世神医。不是我话长听话长，我亲自出诊，能保住你爷爷的一个月的寿命。你小姑娘还有什么不知足？那一个月之后呢？灯枯油尽，就是神仙来了也无能为力。这这怎么能行呢？苏晴雪，这位华老可是绝世国医，有他帮忙出手，相当于把父亲从鬼门关拉了回来，让他多活一点，这还不行吗？二叔，一个月时间太短了，要不把顾神医请进来看看吧？他也精通针灸之术。万一能救爷爷呢？顾神医，什么顾神医？难道天下还有比我更懂得针灸之术的人？笑话！华总，我这个侄女啊，太小了，不懂事儿，冲撞了您，还望您海涵。晴雪，还不快给华老道歉？二叔，时间太紧急了，你让顾神医进来看看吧。苏晴雪，你是真不到黄河不死心呐、啊？啊？那个姓顾的会治病吗？他是骗你的。哎，不信，你试试，他肯定早都跑没影了，他都不敢进来治。不可能，他答应过我的。不信是吧？我跟你打赌，你出去，他肯定早都没了。哈、啊，苏小姐，老爷子怎么样了？你怎么还在啊？我怎么还在这儿啊？是啊，我这种人又没有什么女人过来把我给勾引，还能勾引走了？你，老康爷爷，老爷，顾神医，快帮我看看我爷爷，劲儿真大呀！我倒要看看你能看出什么。苏老爷子的心脏有四处大动脉堵塞，而且他年事已高，即便是换心手术也是难以回天。年轻人。就靠你把把脉，就能看出苏老的四根大动脉堵塞。就是，你吹什么吹呀、啊？顾神医，那这怎么办？你也没有办法。别急，西医救不了，但是中医针灸之术是可以治。只要我出手，保证老爷子再活上个十年也不是问题。十年？你这小子简直是满嘴跑火车呢！十年你也说得出口？就是啊，全国神医都来。都说我父亲不过七天的命了，你开口就说我父亲还能活十年？哎，你这真是边博身上插鸡毛，你是什么家巧啊你啊？哎，苏小姐，这位就是苏明找来的那位国医，你放尊点
，老子花五千万抢来的绝世花衣，化成精化成。你一个鲁修为当老老朽，还敢关公面前耍大刀？老朽化成。哦，原来是华老啊！失敬失敬，知道失敬，知道失敬就跪下磕头。哎，你们中医不是最讲究什么师承辈分吗？哎。终于知道变化万千，这位小兄弟虽然年轻，但不一定医术不精嘛。花老说的是，花老真是心胸开广啊，不像某些人。老朽研究中医针灸五十年，越是知识深厚，越觉得中医针灸难于上层天，难呀，实在是太难呀。花老有回天神针术在手。还如此谦逊，这才是真的难得呀、啊！回<笑>天神针，这种针法也算是勉强入流，但是想救苏老爷子的病，还差点活。一个装神弄鬼的家伙，还敢说华老的回天神针术不行？看来你是不知道华老的名声了啊！五十年前，华老就被誉为中医界的绝世天才，拜在国医圣手名下，是第十九代传人。三十年前。北城城主身患重疾，无人能帮。是华老出手，让城主摆脱了痛苦。十年前，华老编写《国医针灸大全》，被全国中医大学奉为教材，是学中医之人必学之术。就在不久前，连江省国主都找华神医看。这是无人不知、无人不晓。这么厉害呢？那些都是虚名。只要能解决病人的疾病，那才是我们医者最大的心愿。华老，您的名声还真是响亮。您刚才说的也不错，但是回天神针依然是下九流的针、嗯，救不了苏老爷子的命。小子，你在侮辱我，你真的生气了？你到底是谁的门下？谁给你的勇气如此大胆？<笑>我怕我说出来，吓死。这个不知尊卑的东西，信不信我叫保安过来帮你推大腿？哎，顾神医，你少说两句吧。花老啊，您刚才也说了，针灸之术难于上青天，可能是对于您而言，说明您的天赋还不够。我怎么就觉得学起来挺轻松的？混账！你是说我天赋不够？你会什么针法？是无极针术还是妙玄针法？无极针术、妙玄针法。我都不会，<笑>连无极针术和妙玄针法都不会，还敢在我面前谈什么针灸啊？我是个老实人，只说老实话，我确实不会。小子，原形毕露了吧？还在这装？苏清雪，哪找到龙套演员？这演技也不行啊！说什么呢？找什么演员？他真的是公神。我只是说我不会，不代表我不知道。这种下九流、下八流的针术，我还真不想知道。装，再装，继续给我装！想闹剧该结束了。姓顾的，苏晴雪给你多少钱？我给你双倍，拿着钱滚蛋！苏小姐答应我的是将苏家所有的财产双手奉上。苏苏晴雪，你你把苏家都双手奉上？苏家所有的财产。都抵不过爷爷的命，苏小姐，现在还需要我出手吗？只要你能让我爷爷多活十年，我愿意奉上一切。苏小姐，你宁愿相信他，也不相信我这国医圣手的第十九代传人。小子，你说你学过针灸，那我要问你，心肌梗塞的针灸之法需要几毫米的药液？银针入体需要扎多深？您刺激的是哪个穴位？是用的是年转还是体仓？你这小子，用年纪给我当徒孙都不够资格，还敢在这儿狂妄叫嚣、大言不惭？老朽出身中医世家，五岁就拿药材当玩具，十岁就拜国医圣神门下，行医五十年，救人无数。老朽行走天下。所到之处，人人敬仰庐山。今天你来，敢砸我的场子！我中医门派最讲究的是辈分
，论辈分，论年纪，我都可以当你的祖师爷。你这不知好歹的东西，真是欺师灭祖！那又如何？那又……你你这是欺师大圣啊！哎，好了好了，您年纪大了，动这么大的气，小心伤身子。顾神医，你就别气坏老了。啊，我不气他了。那么我就让你亲眼看看这顶级的针灸之术。到底是什么样子？我倒要看看你这后生是怎么来打我的脸。我不想打你的脸，但是这一次是你自己把脸伸过来，让我打。哎，姓顾的，让你动手前我要警告你一句：床上躺着的可是苏家家主，也是我的父亲。如果你治不好，或者让我父亲命丧黄泉的话，绝对让你不能活着离开这里。二叔。哪有你这样恐吓人的？无妨，就当他放了个屁。待我这一针下去，就见真章了。这金光，好刺眼啊！这，这是他一身针。哎，火了！他一身针是啥玩意？太乙神针是我国医圣手门下的盟主拥有的独门秘术，是最最顶级的针灸之术。嗯，国医圣手门下第十九代传人华山清拜见门主。门主，顾神玉竟然是国医圣手的门主，他这么年轻，他……华老，你没搞错吧？他是门主。绝对没有错，老朽以为这辈子都见不到门中失传已久的太乙神针了，没想到今天终于见到了，就是老朽死也可以瞑目了。门主大人，刚才多有冒犯，还请大人原谅。起来吧，无知者无罪，更何况你也不是我门下弟子。既然你已经认出了太乙神针，那我就实话告诉你，我是国医圣手第十七代。长青拜见施主，长青罪该万死。好了，行了，行了，行了，行了，行了，都说了不怪你。我现在正在给苏老治疗，需要专心。是是是，真没想到，华老竟然是顾神医的徒孙。苏小姐，苏家主的病我治好了。治好了？这这就治好了？我这是在哪儿？啊，啊父亲，父亲，您终于醒了。清轩。这怎么回事？爷爷，您病重在身，差点就救不回来了。还好有顾神医出手，这才帮您转危为安。多谢顾神医，救命之恩。父亲，这个苏清雪，他他他为了让顾神医救你，把苏家所有的家产都送出去了。放，怎么和我师祖说话呢？我师祖有太医神针在手，你们就是全国第一家族，又算得什么？没了命，再多的钱，再大的权利，能享受到吗？苏小姐确实是说要把苏家所有的家产都给，但是你们苏家家产那么多，我哪管理得过来呀、啊？苏家的家产还是由你们苏家自己管理啊。顾神医，这位老者说的对，再多的钱，再大的权势，没有性命，也是过眼云烟，镜花水月而已。钱可以再挣，命只有一条，你的救命大恩大德，岂能用金钱来衡量？好。有苏家主，您这句话我就已经满足了。家主您放心，我给您开个方子，您吃上两个疗程，我保您健健康康再活十年。有我在，阎王爷也带不走。按这个方子去吃药，苏老爷子的病已经治好了，我就先走了。师祖，我送你。雪晴，替我送送顾神医。哦，对了。你派来勾引我的那个女人，好像是叫雪。哎哎哎你话话话不能乱说啊！你说的那个什么小姐，我根本就不认识啊。那你要是不认识的话，那就最好了。我只是想提醒你一下，如果你近期跟她有什么亲密接触的话，最好去医院查查。去去医院查查？你说呢？小天，这个臭女人，老子和你没完！师叔，长青以后要向您多多请教。长青有事，先走了。去吧。顾神医，今天谢谢你出手救了我爷爷。区区小事何足挂齿？我虽然不肯接你们苏家的所有产业，但是，哈哈
，这个最近手头确实是有点紧，有点缺钱花。我还担心顾神医啊，不肯收我的诊金呢。嗯，这张卡里面有百亿金额，而且我们苏家在北城有十五处房产，有一号夜总会，一号帝国酒店，还有一号。呃，得得得得得得得得，那个给我一百亿就行了。你们的那个什么夜总会啊、高尔夫球场什么的，就算了吧，我也懒得管啊。顾神爷，你可以不要，但是我苏醒雪说的话一定会办到。这些产业都是有专业人管理的，你不需要操心。我会告诉这些产业的总经理，告诉他们，以后你就是他们的老板。行，随你便吧啊。哎，顾神爷，那既然这样了，你什么时候娶我？娶你？我之前答应过你，我要做你的红颜知己。别别别别别别别别跟我开玩笑了啊！你以为我给你闹呢？我没开玩笑，我又不要房，不要车，不要彩礼，不要婚戒，只要你愿意娶我，我就嫁给你。我有老婆，你知道的呀。我知道，我不要名分的。不是大姐，这都什么年代了，怎么还有人纳妾呀、啊？我不管，我就要跟着。那真不行，这事要让我老婆知道了，非得拿把菜刀追着我砍。姐姐要是砍你，那我就跪下让姐姐先砍我，就没有这个必要了吧？不是你真的，你整的我是说的都不知道会话了，我都。我就是喜欢你，我不管，我就要跟你赖在一块儿。咱这样，咱这件事咱以后再说行吗？好，嗯，老公说的我都听。啊啊啊！对了，那个北城的万家，你你有印象吗？北城万家。哦，是万丽那个家族是吧？啊，他在北城算是有点势力，但是在我苏家面前啊，他连只蚂蚁都不如呢。哼，怎么，他是不是惹到你了？我现在可以立马把他踩到脚底下。哈，那太好了。呃，但是千万不要着急，我这个人吧，做事喜欢慢慢来，轻柔的，但是每一下都深深的要人命的那种。老公，老公说这话。秦雪好像懂了，但好像又没懂。我说什么了？老公说你喜欢慢慢来，动作轻柔，但每一下都深入人命。对啊，这有什么呀？啊！你别想歪了，我我我没有说那种事情。你这孩子思想不健康，你这。没关系的，老公说什么，秦雪就做什么。还有一个事儿啊，从刚才开始你就一直老公老公老公的叫，你能不能不要再叫我老公了、啊？我不管，我就要叫你了，老公老公老公。哎，我这一身鸡皮疙瘩掉一地呀，我这。啊，老公，你说那个万家他到底惹没惹你啊？啊，是这样的啊，那个万家呀，他要收购我老婆的林氏集团，把我老婆愁的这几天是茶不思饭不想，人都瘦了。这个该死的万家，他竟敢惹我姐姐！我马上就打电话，把那个万家踩在脚下。求求你个事儿呗，你以后真的别再叫我老公了。好的，老公。哎，老公，等着我呗。哎，老婆，你放下，放下，我来。不用，这些平常都是你在做，我就想坐着试试看。其实我之前以为做家务很简单，但没想到我就擦了这些桌子，我都累得直不起腰来了。那你快去好好休息一下，我去给咱做饭吃啊！哎，你先别走，你坐下陪我聊聊。老婆，你今天怎么跟平时不太一样啊？我之前呢，总想让你能为我遮风挡雨。但我刚才做家务的时候，突然就想通了。其实我们两个人呢，都是家里的一份子。不用说，你非要出去赚钱养活我，你能把家里收拾得井井有条，也挺好的呀。你真这么想？我总说你没用，总怪你不能依靠。但每次我回家都有一口热饭、热菜吃，每次出门都有烫好的衣服。其实啊，我一直都在依靠你。你准备给我做什么好吃的呀？当然是老婆最爱吃的糖醋排骨啦！太好啦，好什么好呀？你一个没用的男人，你除了会做几样菜，你还能帮什么忙呀？我们林氏集团现在这么危险，你能帮上什么忙
，这可怎么办呀？妈，我已经在想办法了。你想办法？你做的这就能想办法吗？妈已经联系好了，今天晚上金少爷呀，在一号夜总会约了几个北辰重量级的家族，到时候你过去敬敬酒，陪金少爷玩一玩，我们林氏集团的危机一定可以解决。妈，我不想去。不想去？不去也得去，你还听不听妈妈的话了？你还对不对得起你死去的老爸了？林氏集团，那可是你老爸的毕生心血呀！妈，林氏集团的危机我可以解决，不用我老婆去陪酒陪笑。你老婆为什么出去陪酒陪笑？那还不是因为你没用？你能解决我们林氏企业的危机，我呀，都能上院桥。妈，你为什么不相信我呢？我今天已经把不要再说了。我不想听到你说话，女儿呀，算妈求你了，难道你还要让妈跪下求你吗？老婆，你不能去。老婆，你不能去。有些事情我必须要去做。林氏集团是我爸爸毕生的心血，我不能让他毁在我手里，我也不能让我妈给我下跪。金超是城北唯一能对抗万家的大人物，我得去求他。金川，你在家等我，我还想回来喝你给我做的新酒汤呢。我陪你去。哼、啊，人家一豪夜总会，那都是达官贵人去的地方。你一个抽上门的，有什么屁本事？当心呀、啊，到门口就让人家把你打回来了。一豪夜总会，那好像是苏家送我的产业。还没醒了吧？一号夜总会是你的产业，我看你是发烧，把脑子烧糊了。去了就知道，老婆有我在，金超他就算有八个胆子。不，你好像和之前不同了。说的没错，我确实和以前不同。哼，有什么不同？一只癞蛤蟆，你还想蹦上天？我告诉你。不出半个小时，你就得垂头丧气的回来。到时候啊，记得把碗洗了，把地拖了，还有啊，把我的洗脚水啊端到我的房间来。您看我们半个小时能不能回？好啊，我等着。我看你这个臭上门的，你装到什么时候？来喝！哎呀，金少啊，欢迎欢迎啊！你好久没来我们一好夜总会玩了。哎呀，贾经理，好久不见，今天我带几个朋友过来玩玩，有什么好酒都给本少爷上来。今天本少爷请客啊！当然，你可是我们一好夜总会最尊贵的 VIP 客人，自然享受最好的酒水待遇。最近刚好从法国回来了一瓶顶级红酒，稍后我就让人给你送过来。上上上，都给本少爷上！今天本少爷请客，听见没？好的，金少，那您稍等啊。啊，金少，这和你待在一起才有意思，这才知道呀，什么是人生、啊。哎呀，笑笑，你说的那是自然嘛。哦，对了，等会儿你还有个同学要来。同学？对。谁呀、啊？林倾城。林倾城，那不是我们学校的校花吗？怎么，金少，你对他也有意思？要不我帮你撮合撮合？那倒不用。不过她嫁了一个废物赘婿，真是一朵鲜花插在了牛粪上。等会儿林倾城来了，我好好跟他说说。金少这么一表人才，又是医学博士，这眼睛是不是瞎了？哟、哦，这不是金城吗？好几年没见了，你还记得我吗？我是你同班同学，林少彤，你也在这儿啊？你还记得我呀？快过来，坐我旁边。来让一让啊！哎呦，这怎么回事儿啊？这一豪夜总会，北城最豪华的夜总会，怎么把这收破烂的放进了？她是我老公。我穿的不好吗？我买衣服的时候，老板说我穿的很帅。你帮人家做生意，人家当然夸你帅了。嗯，倾城，你可是我们学校的校花，是金凤凰，别被这小骗了。
要知道我们青城可是我们学校的校花，有多少青年才俊、富家公子哥在我们学校等着呢？你呀、啊，何德何能配得上我们青城啊？笑笑，别说了，你少说两句。我也想少说两句，可是我看到这臭上门的，我就忍不住。啊。这可不是我胡说，啊，那上门的赘婿就是没有钱掏彩礼，娶不起媳妇儿，把自己给卖了吗？他要知道。我家刚给我定了亲，啊，彩礼就掏了八百八十万呢。哎呀，可不得了了，八百八十万呢、啊！那当然了，八百八十万一分也不少。你这个穷小子，不知道你这辈子能不能攒够这么多呀？哇塞，那你卖的确实够贵的。我卖我们乡下一百亩大亩数都卖不到八百八十。你奶奶的！什么叫我家卖我？什么叫一百头大母猪啊？哎。好了好了，笑笑，他是无心的，他说话一直这样没心没肺，你别在意。<笑>好了，姓顾的，今天是我请的，你跑来碍我也不算了，你还骂我朋友，你是不是太没把我金少放在眼里了？他就是目中无人。姓顾的，你要知道，你能来这一毫夜总会，是本少爷特意恩赐。你要惹我一个不高兴，我可以叫人来随时把你带走。不信你试试。哎呀，我还真有点不信，你大爷！哎，金少，他就是这个脾气，你别在意。今天我们来主要就是我想要陪金少喝喝酒、聊聊天。那你快过来陪我喝一杯，老婆。老婆，你不用去陪他喝酒，要陪的话，我去陪。姑姑，你要知道，能进这一毫夜总会的身价都是上亿，你算个什么东西，还跟我喝酒？哎呀，我的手链不见了，那可是我未来老公给我的彩礼呢，光那条手链就价值上百万呢，不见了。笑笑，你先别着急，你好好想想，你丢到哪里了？就刚刚突然不见的。喂，是不是你啊？偷了我的手链？你胡说什么呢？谁偷了你的手链？你别乱说。不是你，那会是谁啊？笑笑。这话可不能乱说，青城，你可不要被人骗了。要知道，知人知面可不知心呢。在座的都是达官显贵，都有亿万身家，区区一个百万手链，掉在地上都没人会捡。谁会做这种小偷小摸的行为？唯有你有作案痕迹，因为你最穷，就是个臭上门的。顾青川是吧？你现在把冯笑笑的手链拿出来，我可以当做事情没发生。对你的偷窃行为既往不咎。你要是不承认的话，那别怪我不顾跟林清城的友谊，把你扭送警方。哈、啊，我是穷，我是个上门女婿，就因为这个我就有作案动机。那当然，只有穷鬼才会偷东西。小子，你要是再不承认的话，那可别怪我。啊。这家伙手脚不干净，林清城，你怎么嫁给这种人啊？对啊，我们几个朋友来聚会，你非要带一个外人，这下好了吧？偷东西当场被发现了，快把手链交出来，别给脸不要脸啊！老话说的真没错，穷生奸计，你们不要太过分了。青春是我老公，对，他是穷，但是他绝对不会做这种偷鸡摸狗的事情。现在没有证据，我不允许你们这样说他。好呀，好呀，林新城。要是顾金川真的清白，敢不敢让我们搜一搜？对，冯笑笑的手链一定在他身上，敢不敢让我们搜身？对，绝对在他身上。你小子知道怕了吧？让你身败名裂还不是分分钟的事？早知如此，何必当初呢？哼，敢跟老娘斗？好啊，既然你们想搜，那就让你们搜。金川，他们没资格搜你身，要搜也得叫警察来搜。我深圳文化女子协，他们想搜就让他们搜。但是，如果你们搜不到，又或是手链在你们其中某个人身上的话，那又该怎么办？要是不在你身上，我立马给你跪下磕头道歉；要是在我们人身上，我立马把他扭送警局。我金朝第一个不放过他。好，记住你说的这句话，冯笑笑。来搜吧！我看你真是不见棺材不掉泪呀、啊
，等我搜出来，看你怎么办。搜到没有？是不是在这儿？这个口袋没有，我看看这个。掏那么久呀，找到了没有？使那么大劲把我裤兜掏破了，你可是要赔的。没有。没有。哦，既然没有。那么在座的有一个算一个，为了证明自己的清白，都要搜身。搜有搜，怕了你不成？哈哈哈。原来是贼喊捉贼呀、啊！想不到咱们有钱人还有偷东西的癖好呢。这怎么可能？季超，这个手链是从你的钱包里面掉出来的，那你怎么说呀？我这这……金超，没想到你是这样的人，太可耻了！自己偷了冯笑笑的手链，还要追踪下货给青川。我我他妈有的是钱，我偷冯笑手链干嘛？哎呀，这可不好说呀！我听说有些人就是有这种。呃，偷东西的怪癖。哎，我之前看新闻里面就说呀，一个富家子弟就喜欢去超市里面偷东西，搞不好你跟那个人一样啊。呀，我突然想起来了，刚才我刻意把手链放在金超那儿，我忘记说了而已。哎呀呀呀，这么荒唐的理由你也想得出来啊？啊，你忘了，金超也忘了。刚才你们指责我的时候是多么的义正言辞，高高在上。现在事情败露了，真相大白了，就想随便找个借口把这事儿给了了。那你信不信？这事情就是这样。顾清川，这是老子给你包钱，你给我滚出去！哼、啊，只怕是没那么简单吧？狗东西，行，你有狗，有、嗯，我有没有种你也知道。切，敢跟老子动手，你知不知道我是谁？还你！啊，他之前你就欠我一个跪下，加上今天这两个，东西，你给我放手，给我跪下！行。你小子敢跟我动手，赶紧给我叫人去！我今天要把一豪夜总会总经理叫回来，他们弄死你小子！我去叫人。秦河，算了，咱们走吧。今天他不给咱们道歉，我是绝对不会放过他。金家很有势力的，他肯定认识一豪夜总会的人。再不走，你要吃亏了。放心，我也认识夜总会的人。你怎么可能认识？哎，贾经理，你终于来了。怎么回事啊？你小子竟敢动我们金少爷！没什么，我只是想让他给我道个歉而已。快呀、啊，快揍扁他，把他扔到大街上去！赶紧给我揍他！贾经理是吧？你们一豪夜总会是不是苏家开的？怎么，你认识我们老板？苏家，给苏家打个电话。据我所知，苏家在北城所有的茶店都已经换人了。是啊，这你是怎么知道的？这也是我今天早快才得到的消息。打电话告诉他，我叫胡清川。五排，到家。韦老总，这里有个男人说他叫顾清川，他有令牌。好、哦，好，我知道了。竟敢冲撞一豪夜总会最尊贵的客人，给我打！你们要干嘛？贾经理，你们搞错了，你们要打的人是他，不不是我呀。没错，打的就是你。这位顾清川先生是我们一豪夜总会最尊贵的客人，你敢冲撞最尊贵的客人，不打你打谁？告诉你，赶紧给顾先生道歉，啊、要不然今天把你打死在这里。道歉，道歉，我道歉。顾先生，我知道错，我狗眼看人低，我有眼不识泰山。你大人有大量，别跟我一般见识。贾经理，行了，既然他已经道歉了，那就放了他。毕竟要是在一豪夜总会里面真打出人命的话，也不好。是，都听顾先生。但是我看着他一天，把他给我扔出去。站住！顾先生，这个女人怎么处理？她那张贱嘴最烦人，给她十个耳光。不要说，不要说这些。
了。顾先生，那两个不长眼的家伙冲过来，怎么老总？这是什么？没什么。遇到两个不长眼的家伙吧，老婆，我们回家。嗯。妈的，宁心传，老子不弄死你誓不为人。金川啊，你是什么时候发现冯笑笑栽赃陷害你的？啊、哦，老婆，你果然冰雪聪明，一下子就想明白了。你少油嘴滑舌，你快说，你是什么时候发现金超指使冯笑笑栽赃陷害你的？金超那个人呢，对你有歹心，我自然要对他提防一些了。我一进到包间，就看到金超跟冯笑笑两个人鬼鬼祟祟，我当下就知道他们肯定要对我动手。我只是没想到冯笑笑会用偷窃这种下三滥的手段来栽赃诬陷我。当他把手链一放到我裤兜里的时候，我立马就感觉到。我明白了，所以你就使用了一个移花接木、斗转星移，然后就把冯笑笑的手链塞到了金超的口袋里。哇，老婆，想不到你不仅漂亮，还很聪明啊！我怎么之前没发现你这么会说话，这么会哄女孩子开心呀、啊？哎，我说的可都是真话啊，才没有哄你。我不理你了，我去洗脸。老婆，三年了，我还是第一次这样抱着你。青川，我就知道你不会做那种偷东西的龌龊之事。要是他们真的诬陷我成功了，大家都认为我是小偷，你会怎么想？我不会相信他们的，我会相信你，因为你跟他们不一样。老婆，我要让你知道三年的等待是值得的，因为我真的跟以前不一样。我要让你成为这个世界上所有人都羡慕的女人。好，我都等了你三年了，就算再等三年，再等一辈子，我都等你。金川，今天晚上，要不然留下来。真的？结婚三年，我都没让你碰过我一根手指头。最近临时被万家收购，我总是睡不着，还噩梦连连的，我有点害怕。不然。你就留下来，晚上陪我睡。老婆，虽然这是我一直以来的梦想，但是，但是你突然这么一说，我真的有点不知道该怎么办了。我我好像有点没有心理准备。你你要什么准备啊？人家都准备好了，就今晚，你和我。真的和你在一起？那你你问问你自己，想不想吧？我，我想。想，那还等什么呢？老婆，今天晚上我要成为你真正的丈夫。该死的赘婿，你在干什么呢？妈，妈，我我们，你个臭上门的，没有我的同意，你敢动我女儿？妈，我跟青城是合法夫妻，有结婚证的。什么狗屁结婚证？我不认，没有我的同意，你就别想动我女儿。妈，青川是我合法丈夫，哼，那都是你爷爷指定的亲事，当初我就不同意。这个姓顾的到咱们家三年，除了洗衣做饭，哪有个男人样呀？女儿，你要保住你的清白之身，以后跟他离婚了，一样可以嫁入豪门。女儿，那嫁人可是女人一辈子的事情，我可不想看到你跌入火坑。妈，青川。算了，既然妈还没认可我，那我就会证明给她看，你嫁给我是没有错的。可是，秦城，早点休息，我回房间了。这这这,这，该死的赘婿，你现在总是越来越不用心了。啊那还有回来？你眼睛瞎了？把这扫干净，做事认真点儿，别偷懒。秦川，我来帮你吧。没事
。女儿，你帮他干什么？他不就会这点事儿吗？你不让他做，难道还让你这个为他遮风挡雨的女人做吗？让他要这个大男人干什么呀？钱钱挣不上，事儿事儿干不了，养这么个闲人，吃软饭。他不就是个吃软饭，还能干吗？哎，金少，你怎么来了？哎呀，你说让我打个电话，到楼下去接你呀、啊。怎么了，金少？昨天一豪酒店那顿打，还没让你后悔吗？后悔？本少爷的字典里就没有“后悔”这两个字。昨天是在玉豪宴会，那是苏家的产业，我金超确实了解。但你不就认识玉豪宴？那有什么用？哼，还真是不见棺材不落泪呀、啊！本少爷就是不见棺材不落泪。这儿可不是玉豪宴总会，他的手再长也伸不到这儿。本少爷今天就要看看，你让我怎么？金超，别太过分了。昨天明明就是你的错，你撺掇冯笑笑，栽赃陷害我们青川，你怎么还有脸来啊？栽赃又怎么了？嫁祸又怎么了？本少爷喜欢，本少爷乐意啊，我就要整死这个臭上门的。哎呀，金少爷，你这也太不要脸了！你这个废物，怎么和金少爷说话的？我们林氏企业遇到的危机，只有金少爷才能解决。金少爷，你不要和这个废物一般见识。关于那个万家要收购我们林氏集团，你还得多费费心啊。不瞒阿姨说，我今天就是为了万家来收购林氏。真的，真是太感谢你了。我就说呀，金少爷有本事、有能力，不像这个废物。又知道吃软饭，妈，你别这么说，青川。青城，让他们表演吧，我也想看看我们这位金少爷葫芦里卖的是什么药。嗨，辛苦了，你别以为你认识那么几个人，你能叫一豪夜总会的总经理来收拾我。但是，这林氏集团的危机不是你能解决的。你的意思是这件事情我解决不了，你能解决是吗？我也解决。什么，金少爷？你刚才说什么？我说我也解决不了林氏集团的危机。怎么？怎么会？这怎么可能呀？金少爷都解决不了，那我们该怎么办？女儿，我们可怎么办呀？林氏企业是你父亲的心血，绝不能毁了呀！我没有脸去见你的父亲啊！妈，你别着急，车到山前必有路，我会想到办法的。不过呢，没事儿，金超，我可以给你介绍个人，他一定能解决你们林氏集团。谁？你你介绍谁能帮我们集团？金超，你不会是故意来消遣我们的吧？放心吧，等会儿你们见到了他，一定不会是。林新城，你们好呀。哟。你们林家看着还挺豪华的，不过很快你们就要从这搬走了。万丽，万家的万丽，收购我们林氏的万家。没错，我就是万丽。收购你们林氏集团就是我的意思，我要把你们林氏集团给吞并，到时候整个北城所有的家族都在我的脚下。你，你收购林氏是商业行为，你跑到我们家里来对我妈耀武扬威。你过分了吧，万丽！你不要以为我不知道你做的那些龌龊事。北城有多少家族被你害得家破人亡？你为了赚钱，不惜趴在各个家族身上吸血。你这样做就不怕遭天谴吗？我是一个生意人，我这样做能赚钱就行了。而且，我万丽会怕什么？万丽，啊，你今天跑到我们家来，到底是来干什么？哟，这是哪条狗在说话呀？万少爷，这家伙就是个废物上门女婿，在林家吃软饭吧。区区一个赘婿，也敢这么对本少爷说话？信不信我一声令下，把你的狗腿打断？嗯，你可以试试，看看到时候是谁把谁的狗腿打断。青川，你别说话，这件事情关系到林氏集团，我来处理。老婆，你放心，只要有我在，他们就绝对不可能得手。你听听，一个上门女婿竟然敢这么厉害！
不管你万寿怎样，没事就是一个垃圾玩意儿而已，只配躲在女人的背后，我都懒得搭理她。都说林小姐长得很是漂亮，美若天仙，今日一见，果然名不虚传呀。万历，谈事就谈事你不就是想收购林氏集团吗？别说别的。哟，小美人怎么生气了？这生起气来说话都娇滴滴的，我的骨头都要酥了呀。哎呀，万少爷。我可没说错吧？我说这林星辰妩媚动人，如花似玉，是个多多得的美人。没错，长得果然漂亮，比夜总会的头牌倒是漂亮了很多呀。小姐，既然你要收购林氏集团，那不如把这林星辰也收入股东，一举两得吧。先生，你说的没错，对比林氏集团，这个小美人正合我意。过分了啊！对我老婆评头论足的，是从小没挨过教训吗？这到底是哪条狗呀？怎么这么烦人？你，林星城，你要是想跟我谈林氏集团的事儿，就让旁边这个男人跟我把嘴闭上。小川，你别生气，他到底要怎样？就是他没用，害得我女儿一个女人抛头露面的。区区一个林氏集团，我根本不放在。但是林小姐，咱们两个可以好好的商量一下。好，万历，你如何才能放过林氏集团？林氏集团呢？我本来是志在必得的，谁都没有办法阻止我。但我今天看到林小姐，我这心呀、啊、一下子就软。如果林小姐肯赏个脸，咱们两个一块吃个饭，喝点酒，再找一个没有人的地方，花钱月下一番，那这个事儿还是可以商量。林星城，万少给你机会，还不赶紧谢谢他？女儿，要不你牺牲一下？妈，任何一个男人都看得出来，万历他这是居心不良，他就是想跟青城。你个废物，你给我闭嘴！事情搞到这样了，你能帮办点忙吗？哼，你要是有万少爷的本事，我们林家至于沦落到这个地步吗？这都怪你！妈。我现在已经跟从前不一样了，别说是咱们林家的危机，现在就算是把他们万家林恩根拔起，也是随随便便的事情。哟，你还真是口气大如天呀！你算个什么？你要知道，在你面前坐的可是北城第一家族万家的少爷，就凭你有什么本事？金少，没事，这种只会打嘴炮的狗，我万历行走江湖这么多年，什么人我没见过？像他这样的，哪天不见个七八条？林小姐，我刚才的提议，我劝你慎重考虑一下。我万历做事呢，是给别人一次机会。你要是错过了，就别怪我手下无情了。到时候我就不会怜香惜玉。女儿呀，你赶紧答应万少爷吧，不就是吃个饭、喝个酒吗？只要能保住我们林家，做点牺牲，那也是可以的。这个条件我绝对不会答应。我的丈夫是顾清川，我绝对不会做任何对不起他的事情。真是不知好歹，万总难得的善意，林清城你居然拒绝，那我们林家就等死吧。有意思呀、啊，有意思。林小姐，你刚才要是一口气答应我，我反倒觉得没意思。现在我对你充满了意思，我一定让你跪在我的面前，彻底被我折磨。你未免也太看得起你自己，太看得起万家。万历，那我也告诉你，我也一定会让你跪在我的面前，被我彻底的踩在脚下。臭上门的，万少找我有多少个？还在那儿猜。万少，我们现在就叫你打。这条狗呀，确实让我很那就打死他好了。是啊。走开。万历，你不就是想得到我们林氏集团吗？那我就把他拍卖了，我让你根本得不到。什么？女儿，你要卖掉林氏？妈，既然留不住，不然就壮士断腕。我们林氏很多家族都想要的，就算是把父亲毕生鲜血都卖掉，也不能让他万历得到。这怎么行？这不行！果然还是林小姐呀，冰雪聪，在这将死之局中还能放我一搏，不愧是女中豪杰。万历，我不会让你的计划得逞的。好。很好，我刚才就说过了
。我万历行走江湖这么多年，什么把戏没有见过？你的放手一搏，我倒要好好的瞧瞧。你错了，大错。嗯、我错了，我错在哪？能进行凌氏集团这么大公司的拍卖，整个北城只有一家，那就是至尊拍卖会。我想你已经委托他们。把你们公司进行拍卖了吧？你怎么知道？女人呀、啊，再怎么聪明都不行。这家拍卖公司的老板是我的朋友，他已经把你们所有的计划都告诉我了。他竟然不顾商业道德，把我的计划透露给你？道德，道德就是钱嘛，谁的钱多，谁的道德高。我已经通知全北城所有的家属，谁敢在至尊拍卖会中跟我作对，就是跟整个万家。我万历要跟他不死不休，我想没有哪个家族敢在这儿放这么大的东西跟我作对。这都是你的计划，你早就知道我要拍卖公司，鱼死网破。没错，你说的很对。你要知道，坏人也是有脑子的。本来收购你们凌氏集团，我可能得出价一百个亿，但现在你中了我的计，我可能出个底价，一个亿就够了。我还得好好的谢谢你，万少这招请君入瓮，高，实在是太高了，低调，低调。完了，这下子全完了。女儿呀，你,你怎么玩得过万少爷呀？你早说了，让你做点牺牲，这下好了，自作聪明，这下子全都完了。金少，我们走吧，走走走。哎。你看他们的样子，好可怜啊！我就喜欢居高临下的感觉，看在你们惨败在我的手里，这感觉真好。对了，你这个上门女婿以后可能连软饭都吃不上，以后只能在街上乞讨，当一条要饭的狗啦！爽，这感觉太爽了！完了，一下子全完了，女儿啊！这下我把话放在这里，咱们林氏集团改名的那天，就是我和你死去的父亲见面的日子。妈，你别做傻事、啊，你你就护着这个没用的男人吧，这都怪你。妈，妈。喂，秦雪。老公，一切都按照你的计划进行，这万家的反应真被你猜到了。螳螂捕蝉，黄雀在后。我倒要看看万历那个混蛋，死到临头的时候，还能不能这么嚣张。老公，这里是整个北城最繁华的区域，我直接就给你买了一整个小子，以后你就待在这里吧。怎么样，喜欢吗？秦雪、嗯，我发现我以前想错了。想错什么？我曾经以为做人随性一点。随遇而安，平平淡淡一生也是生活。你想的没错，这人生在世几十年啊，不一定非要大富大贵的，平平淡淡也挺好的。那我现在不这么想。那你现在怎么想？我是个男人，保护女人是我天生的职责。我要做的就是不让女人受到伤害，成为她们人生的港湾。我曾经以为我会做几个好菜，能够哄老婆开心就可以，但其实不是的。男人的责任就是不让女人痛苦，不让女人流泪，不让女人独自去面对无数的困难。老公，你的两种想法都没有错，你只是不在乎那些虚名罢了。你要知道，你可是国医圣手，但凡你招手啊，那所有的富商都可以跪在你脚下听候你召唤。你要知道，这个世界上最重要的是生命，而不是金钱。他们能掌控权势。但是你能掌控生死啊！你说的对，不能再像以前那样随遇而安了。这个世界上，总有些人要把脸伸过来，让我狠狠的打。就是，我现在想想，当万丽金超被你狠狠打脸的时候，那他脸上的表情得多精彩啊！想想就好笑。秦雪，你都准备好了吗？我秦雪早就准备好了。你什么时候要的话？你在说什么呢？至尊拍卖会的事准备好了。哦，你说的是这个事儿啊？这点小事儿我早就准备好了
，我还以为你说的是那种事情。你呀、啊，一天到晚总想着那事，能不能正经点？我在别人面前是很正经的，但你在你面前，我就真的。我又不是唐僧，吃了可以长生不老。我还没吃呢，怎么知道不行？就算吃了不能长生不老，万一可以美容养颜，青春永驻呢？我怎么觉得我在你眼里成了个人参？你这都是些什么虎狼之词？要，就现在让我吃了你！哎哎，别别别别别！你可是苏家大小姐的大总裁，这样不好。我就算是苏家大小姐、大总裁，但我也是你的老婆。身边的小女人，哎，你刚才的那一番话说的真的太好了，我特别感动，觉得秦雪这辈子能嫁给你，就是我这辈子做过最正确的决定。行了行了行了行了，啊，对对对，那个你不是说你给我准备了去参加至尊拍卖会的衣服吗？哦，对了，你不是我都忘了，苏秦雪的男人这次一定要慎重自重，何必好好谈？这是你的衣服，你换上吧。干嘛？出去啊！我老公换衣服，我为什么要出去？你一个女孩子站在这儿，我怎么换衣服？你又不是没在林清晨姐姐面前换过。这个事儿吧，说起来还挺尴尬的。结婚三年了，之前他嫌我没用，都没让我跟我谈一份事。嗯，那他还挺不了解你的。哎，你说他三年了都没碰过，那你你想说什么？你还真是个人参果，没被人吃过呀？哎，你一个女孩子家下，总把这些虎狼之词挂在嘴上，你脸不红吗？我脸才不红呢，我跟我老公说这些，我脸红吗？嗯，别拿你那个眼神看着我啊，我我我我跟你说实话，我我确实还是个那个。明白明白，你不就是一个小？可以了可以了。哎呀，没事儿，这一整层楼都是你的办公室，没人听得到。没人听到也不能说，你快出去吧，我要换衣服。那我出去了。哎，快走吧，我的姑奶奶。哎，姐姐不要我要，老公要是有需要的话，直接来找我，我随时等。行行行行。秦雪不知贴心的，老公，放好了吗？放好了，进来吧。老公，秦雪，老公，你穿这一身简直太帅了，简直人中之龙啊！想不到你堂堂的女总裁也那么会哄人开心啊！谁哄你开心了、啊？我说的可都是真的。你现在真的特别帅，不过你要是想让我，我也愿意。你能不能别那么含情脉脉的看着我？我有点吃不消啊。麦总，你都吃不消了，不放。谁呀、啊？呃，不，不声音，不声音在吗？进来吧。哎，不声音。你请，你怎么在这？二叔。你来的可真是熟，不专业，不知道秦雪也在这。啊，我你们不好意思，那那,那我先出去。哎，没事，既然来了就说吧，找我有什么事儿？我，哎，到底怎么回事？那个该死的小编，怎么那就传染给我了？我去医院治了几次，那效果也不明显呢，还老复发。谁传染给谁的还不知道。毕竟你又不是只有小别这一个女，搞不好连小别都是你传染的。二叔，你太不自重了吧？成天在外面沾花惹草，现在你还染上这种药，以后别给我坐一。还有你，不要和爷爷坐一个位置。你先别管坐哪儿，我你不神医，我我看这病只有你能帮我根治了。我实在要被这病给折磨死了，我这。我老公治病可是很贵的，有钱吗你？哎，多少钱我都愿意出，只要您能把我这病给根除了，我什么都愿意做。太难受了，这个。呃
呃，曾星星，你刚才口不是你叫什么？你你你叫她老公？没有，没没没。据我所知，顾神医是有老婆的呀。没没没，你听错了。你没听错，我就是叫她老公，我就要做她老公，怎么？你有意见？啊、不不不，你别听她胡说，我有老婆，我绝对不可能娶她的。哈哈，这顾神医，男人都。我绝对不可能娶她的。哎呦，顾神医，多大点事儿啊！您虽然有老婆，但是让晴雪给您做的红颜知己不也行吗？你说什么呢？晴雪可是你侄女儿，侄女又怎么了？像顾神医这样年轻有为、医术通神的男人，晴雪跟了您，那是享了八辈子的福气啊！这是。你说这话，我简直就听不下去。哎呦，顾神医，都是男人嘛，那晴雪有些话不好说。替他说，您看啊，您堂堂的国医圣主的门徒，那我知道在古代，一个御医就相当于五品官，相当于一城之主。您您这医术是普通御医能比的吗？再怎么说也得是个一品官吧。<笑>自古以来啊，那皇帝都是三宫六院，百宫都是三妻四妾，您堂堂一品官，有个春色满园还不正常吗？<笑>你再说我抽你啊，<笑>光。我二叔都这么说了，你就……是呀、啊，顾神医，您不要心里负担嘛。跟晴雪的事，我去双手双脚赞成。<笑>得了吧，二叔，你哪有这么好心？你不就是想着我以后跟了顾神医，你生病了有人照顾？嗯，没有，我是真心钦佩顾神医。天下熙熙皆为利了，天下攘攘皆为利我。别废话，我给你治病。呃，那就太谢谢顾神医了。<笑>你先出去。好，老公，那我在外面等你。完了之后，我们就去吃金牌。好了，裤子脱了。那个，待会儿下阵的时候亲一下怎么样？怕疼。哎呦！起来吧。哎哎哎！哎，顾神医，太神了！哎，您这一手，这太乙神针，天下无双。我天哪，我我我我去了那么多大医院啊，没一家能治好。您这一会儿就给我治好了，哎。别拍马屁了，刚才告诉你的方子暗方施药，以后洁身自好，别再这样。哎，哎，是是是，顾神医，您说的是，以后我洗心革面，重新做人。<笑>看你的这个态度，这话就绝对不能信。呃，顾神医都是男人，您懂一懂。大叔，治好了吗？那当然，顾神医出手哪有治不好的道理啊？二叔，我现在生龙活虎，强壮的很呢。<笑>那你就先走吧，我想和顾清川说说话。呃，好，嗯、呃，那顾先生，我就先告辞了，就不打扰你和晴雪的二人世界了啊。<笑>怎么，这次不叫我老公了？我还能叫你老公吗？秦雪，我是真的不想伤害你，可是我心里真的只爱我的老婆。我知道，这一切都是我自作多情吧？你刚刚在办公室说，你这辈子绝对不会娶我。我听到这句话的时候，我真的难过死。我知道我这样做不对，但是我我没有办法，我控制不住自己。所以我才没有女孩子的矜持，我死皮赖脸的跟着，我不要脸的喊你老公。你这样说，我真的不知道该怎么安慰你。秦雪真的好羡慕清晨姐姐啊，她可以名正言顺的跟你在一起，能得到你真正的爱。对不起。你没有什么对不起的，你救了我爷爷，我应该感谢你才是。也许正是因为我救了你爷爷，你为了感激我，所以才一味的跟我在一起。可能你并不是爱我。原来你是因为这个。你还小，你不知道什么是真正的爱。真正的爱是责任，是道，是一生一世。我还小，我一点都不小。你不信，上去试试啊。又来了，我是说这个吗？那呀，我不管，反正我懂了。你是觉得我不是真正的喜欢你，而是因为承诺才跟你在一起的，对不对
。我懂啊。你懂个六啊！我怎么感觉又不对劲了？哎呀，我不管。反正只要我能证明我是真正的喜欢你，那你就会接受我，就跟接受清晨姐姐一样对我好，是不是？我会努力的。哎，完了完了完了完了，又绕回去了。你你这个小脑袋里面一天到底都想些什么？反正我会让你心甘情愿的娶我的。我真是服了你了。哎，万少爷果然厉害，这一球打的真精彩。还是这一豪告诉你让我打，别的球场都没这种感觉。对了，咱们这次师资拍卖会也是在这儿办。那是，这可是江省第一家族苏家的产业，这设备在全世界都是最先进的。是，苏家确实。我呢，想在执掌万家这个期间，能达到苏家的十分之一就可以了。但是这个目标还是得难完成。万少的志向可真是远大。这苏家可是江城的名门贵族，不是我们这些小家族。他们一个喷嚏就能把我们打死。不过，在有生之年，你我二人联手，还是有机会达到他们十分之一的。说得好，咱们两个人联手，整个北部就是咱们两个的。这次把林氏集团吃掉之后，你我的实力会更上一层。哦，对了，万少，这次拍卖会的事情都办好了吧？你我二人不能失败，不然丢了你我二人的脸面。你什么意思？你在小我万历做事？我办事儿你还不放心？我已经打过招呼了，这次拍卖会没几个家族敢参加，我肯定会以低价把林氏集团收下。没人敢来参加，那可是太好了。不过我这心里还是有些多怪。你怎么会觉得怪怪的？那天我们在林子，那废物赘婿面对我们两大家族的泰山压顶，竟然丝毫不惊讶。就那个软饭男，他不过就是个扮猪吃老虎的家伙而已，不必管。他的表现太真正了，不像是。不装他又能如何？你也说了，泰山压顶了，他是能跑还是能躲门将？他呀，等死而已。关少爷说的是，想来是我多虑了。这废物追去，就算有些人脉，也不是我们对手能来这么多虑啊。是啊，来来来，打几球？哎，你就好好的放松放松心情。这次收购林氏集团这个事儿，我们必将大获全胜。好，到时候让他林青城给我们亲自开枪毙。好，金朝和万历真是一点活路都不给我。至尊拍卖会竟然不让我进，要邀请卡才能进。哎呀，青川说了他能搞定邀请卡的，他怎么还没来呀、啊？不行，不能再等了，拍卖会就要开始了。我一定要进去。不好意思，这里是一豪高尔夫球场，闲杂人等不得入内。我是林氏集团的总裁，今天拍卖会在这里举行，我的公司要被拍卖，我为什么不能进？您没有邀请卡吗？邀邀请卡，我忘带了，我一会儿找人给你送过来啊。不好意思，没有邀请卡，你不能进去。哎呦，这是谁呀、啊？怎么被挡在外面啊？啊？金超，你和万丽真卑鄙，竟然不让我进拍卖会。对啊，我就是卑鄙，你能拿我怎么样？你现在啊，连你父亲毕生心血经营的公司，你都不知道怎么拍卖的，都不知道被谁拍卖的啊！你无耻！哎，卑鄙无耻，这些话我听得耳朵都起茧，你还能有点心情吗？你别得意。行，我懒得跟你做废话。等会儿拍卖会完了，我通知你谁拍的怎么样。如果你肯帮我和万少开瓶香槟的话。我会帮你说说好话啊！不用你好心，不用我。行，保安，这人根本不会待在这儿，把他给我带走。是，小姐，请您离开。放开！放开你的左手！青川，终于来了。哎呦，这废物赘婿今天怎么穿的人模狗样？老婆，对不起，我来晚，你进不去吧？我没有邀请卡，他们不让我进。又是，对啊，怎么想打我？来来来，有本事进来的。好，那我就进给你看看。保安，他没有邀请卡，把他拦下。是，先生，请出示邀请卡。如果没有，那不好意思，只能请您离开。青川，放心。
恭迎贵宾。哎，保安，你你怎么把他放进来了？我有邀请函，为什么不去？这这，刚才是谁说的？要是我有本事的话，就进来了。现在我进来了，你又能怎么办？行，算你厉害，你居然能搞到邀请卡。秦川，你真的能搞到邀请卡？你以为我骗你啊？秦川和万丽两个人联手，我一个临时集团的总裁我都进不来。你说你能搞到邀请卡，我就死马当活马医了。希望你真的能搞到。没想到你果然没让我失望。我们之中他们不一直有高空拉错，所以你怎么没事？喂，那个敲锤子的，一会儿拍卖的时候快一点。今天这就我一个人啊，也不会来什么别人啊，别给我磨磨唧唧的。啊，原来是万少爷。知道就好，快点宣布开始吧。可是万少，呃，拍卖会的时间还没有到。老丈人，你开始就开始，哪那么多屁话？开始。万少，不好了！怎么了？刚才林清城进不来，他当然进不来。整个拍卖会里只有我一个人有邀请。不，万少，不止您一张邀请卡。你说什么？不止我一张？那个那个废物赘婿手里面还有一张。废物赘婿？不可能！怎么可能？怎么不可能？小子，你是怎么搞到至尊拍卖会的卡？这件事好像和你没关系吧？不会是他偷来的吧？偷、哦？金城，上次偷东西的人可是你吧？茉莉，啊，你把你的手机、钱包、车钥匙什么的也都藏好了。金超这个人呢，有钱磕。你别乱说。哦、算了，金超，跟这种人做什么口舌之争没有意义。我不管你是靠谁的面子来到这儿的，不重要。这儿比的是钱，比的是实力。对，万少说的对。这家伙就算有点人脉。但是人家不可能为他做这几百亿。哼，今天这个拍卖会会给两位留下非常深刻的印象，还请你们好好体验一下。比实力，我北城万里怕过谁？老子都懒得跟你废话。拍卖师，开始吧。好的，各位先生、各位女士，现在至尊拍卖会正式开始。有请今天的第一件拍品，一尊明代观音像。这件宝物于一百多年前出土于深坑巨墓。是明朝王爷的陪葬品，后被海外巨富收购，现在时隔百年再次出现在我们江城，底价四千万，每次出价无限价格，各位可以开始出价了。区区四千万的东西也敢拿到这至尊拍卖会上拍卖？喂，上门女婿，这可能是你唯一买得起的东西了，你不考虑出个价吗？等你先出我再出，不，没钱就没钱，还装什么逼呀？我们万少随便拿个四千万，让你不要脸，见识见识什么叫实力。你说的对啊，打嘴炮谁不会？对不对？一到真出价，可能就刷瞎了。来，这个东西四千万，四千万，万少出价四千万。这位先生，您要不要出价？他出个屁价，他就是个臭上门的，口袋里一毛钱。顾新川。你不是很牛逼吗？你出价呀，倒是出个价，四千万零一块。青春，你哪来的四千万去？他放心吧，老婆，我有。臭大儿的，你有没有搞错啊？那是四千万，不是四块。我知道啊，是四千万。我喊的就是四千万零一块，就比你多一块。顾金川，你要知道，这可是至尊拍卖会，你在这儿如果乱喊价。你会死无葬身之地。我没有乱喊价，我喊的是四千万零一块，就是一块。你这小子岂有此理！好，好小子，你还真敢真出价？别怪我没有事先告诉你，但至尊拍卖会的幕后老板可是很厉害，这可是全国第一家，我苏家的。如果你乱喊价，到时候会死的。你老婆林清城也会受虐。我是为了面子，我只是为了狠狠的打你的脸而已。怎么，刚才有人让我出价，现在我出价了，怎么还在这唧唧歪歪啊？万少，他
他不会真有这么多钱吧？是，换了身衣服就有钱。他要是真有钱，还会去当少女的女婿。说的也对，顾忌是在那乱喊价，一会儿看他怎么死。对，一会儿看他。这位先生，您确定不想签了？不行吗？可以的，价值不限制增额。嗯，好，那我就给他多一万。好，有种。你是真有，敢在这至尊拍卖会上乱讲？不过，你要跟我们万家比，算老几？四千五百万，换售出价四千五百万，四千五百万零一块。金川，别喊了，你哪有那么多钱呀、啊？哼，你也太看得起这个废物，他哪能有这么多？五千万，五千万零一块。这位先生，这样五千万零一百万，万寿，你还跟吗？怎么？你觉得我没这么多钱是吗？六千万，六千万零一块，七千万，万寿，七千万太多了。这佛像虽然品相好，但是最多只值五千万，不值七千万。不值？我当然知道不值。我能让这个吹嘘压在我的头上，我堂堂万家大少爷，不要脸。我直接出价一个亿，万寿出价一个亿，这位先生，您还出价吗？万历啊，你为了压我一口，把一个只值五千万的佛教出到了一个亿，真是好大的手笔啊！老子有的是钱，老子就是要告诉你，你永远不会被压倒。哦，真的吗？当然是，你有本事你接着谈。那我就如你所愿，让你看看究竟我是怎么压到的。潘老师，一亿零一块。你，你这个抽上门的，真是胆大包天。顾先生真是年轻有为，富可敌国啊。呃，万少，您出价吗？出价？这东西就值四千万，我出什么价？让他了。哎呀。刚才也不知道是谁说的，这辈子不可能让别人压在头上。是他，潘麦师，他就是个抽伤门的。我现在要求立刻查验他的身份，查验他的资金，他不可能有一个亿。对，赶紧查验他的身份，他要没有一亿，把他通推打断。先生，现在金少和万少对您提出质疑，呃，我们可否查验一下您的资金？不不不，他第一次来拍卖会，不用查了，他没那么多钱。我们现在就走。老莫，我有钱，真的有钱。你是不是发烧把脑子烧糊涂了？你哪来的一个亿啊？我以后再跟你解释。还解释什么呀？潘麦师，你刚才听到了，他老婆亲口说的，他们不懂规矩在这乱喊。他们要是从拍卖大会的门出去，你们至尊拍卖会的脸该往哪跑？这一个亿，我帮他出。青春，你怎么？小子，在这至尊拍卖会上装了这么大的逼，拍拍屁股就要走。装逼！这张卡拿去刷，刷不出来一个亿，我当场给你跪下。万少，你看看，废物赘婿，做梦梦的大白天都不清醒啊！你小子是不见棺材不落泪。顾先生，您的资金我们查过了，您确实付得起一个亿。什么？什么？这废物赘婿能拿得出一个亿？两位公子，我们至尊拍卖会全部会出错。观音像由顾先生由一亿零一块买下，听到了？你们两个狗嘴里面能吐出来什么象牙？这这怎么可能？这没有道理啊！这，各位，下一件太品，乾隆天天，慈禧太后戴过帝王绿水镯，起拍价一亿，每次出价不限价格。各位，出价一亿一千万，一亿一千万零一块，臭上门的，你出价就出价，每次加一块钱是什么意思？好、哦。我爱出多少就出多少，关你屁事！有本事你让万历再出价呀！两个亿，两个亿零一块，三个亿，三个亿零一块，姓顾的，你他妈诚心给我找事儿是吧？哎呀，万少爷，难道你才看出来啊？哦，你有种，老子不出了！嗯，堂堂北城第一家族万家万历少爷，又一次被我压在了腿上，好可怜呐、啊！可笑，耶、哎。万少，这家伙太嚣张了，你赶紧出价压死他！压你妹呀呀
，那东西顶了天就是两个亿。我现在都出到三个亿了，我再出去，他不要，我不就成冤大头了？这，这也是有点道理，但是我们不能让他压一头呀。无所谓了。现在这东西要不要无所谓，最重要的是凌氏集团。凌氏集团出多少钱，我都必须得要。顾先生，一亿赢一块一次，一亿赢一块两次，一亿赢一块三次，成交。老婆，我想把这个手镯送给咱妈，你看好吗？我就想看看你要怎么收场。对不起，你不知道。下面是本次智峰拍卖会的重头戏，凌氏集团的所有权的拍卖，起拍价。二十亿，每次出价不限价格，各位，请出价吧。二十个亿，二十亿零一块。瞅上门的你又来了。是啊，我又来了，怎么办呢？不服你摇我呀！来呀来呀！我迟早把你狗嘴撕烂。嗯，哼，撕什么撕呀？别在这装腔作势了，有本事你就出价，没本事你就闭嘴。这儿有你说话的份。你三十个亿，三十亿零一块，五十亿。五十个亿零一块，一百亿，一百亿零一块。辛苦了，你他妈，你你曾经给我做对，我他妈弄死你！你不弄死我，我也会弄死你。我老婆被你们害成了那个样子，我要让你们永远都记住记住，记住我这个上门女婿是怎么踩在你们头上的。好，你有种，你他妈有种，先生，我妈不弄了。我只能出一百亿，该你了。我可以帮你出八十亿，那就是一百八十亿。一百八十亿，这也太多了吧？秦川，别再出手了。怎么着，出不到了？你不过就是个只能出几亿的小垃圾，怎么几百亿出不动了？装逼而已。我就知道你是猪鼻子插大葱，装瞎。万上出价一百八十亿，顾先生，您还要继续跟价吗？他还跟个屁呀、啊！他就是个靠老婆装逼的吧？老婆，从前都是你在外面赚钱养家，但是现在，我可以保护你一生一世。我出价两百亿，你这个臭上门的能出起两百亿？对呀、啊，我就是出两百亿，不服你可以抬价呀。姓顾的，你确定你能出两百个亿？确定。你堂堂北城第一大家族，万家万大少爷，不会连区区两百亿都拿不出来吧？你，两百个亿，我怎么可能拿不出来？别在这打嘴炮了，这里是一豪拍卖会，出得起价你就出价，出不起价你就滚远点，别在这碍眼。走走走走。县长，你能不能再拿出来一点，帮一下我？咱俩把凌氏集团拿下来，你跟我都有。不能让这孙子得逞，万少，八十亿已经是我的极限了，我再拿不出来二十亿了。那怎么着？让这个孙子在这继续晃？哎呀，万少呀，可别怪我没提醒你。刚才你可是说过永远不会让别人踩在你的头上，可是现在我已经第三次踩。好，你小子，我记住你了，山不转水转。我一定让你后悔出现在这世上。出不起价就骂人呢？万历呀、啊，万历！先前我还觉得你是个人物，想不到你跟街上的那些地痞流氓也没什么区别。我懒得跟你废话，接着我们走。慢走不送。万少，咱们俩就这样走了？他们把咱俩的脸打得啪啪响，我咽不下这口气。咽不下这口气能怎么办？啊！没想到北城两个大公司啊，被人逼到这份上。咱们俩以后就要沦为北城上流社会的笑女孩，咱们俩斗不过一个臭上门的。没事，等至尊拍卖会的人走，我一定要给他点颜色教教。对，一会儿一定要给他点厉害教教。西湖先生，林氏集团的所有权归您所有。老婆。林氏集团，我给你拿回来。秦川，到了现在你还在骗我。我我骗你什么了？我本来对你的看法已经有所改变了。我以为你在家操持家务已经很辛苦了，不应该逼你。但我也没有让你为了脸面去骗人啊。这
这是怎么了，老婆？结婚三年，哪怕是块石头也会被你的真情给捂热。我爱你，我爱的是你真诚善良的品质，不是这样，不是为了让你讨好我，而去坑蒙拐骗，去打肿脸充胖子。老婆，你是怕我没钱，为了打金超跟万丽的脸，从而去骗了你是吗？那刚才拍卖师已经查验过了，我有钱呢。你还说？肯定是你买通了那个拍卖师，这一切都是他可以摆平的。你其实没有钱，你只是为了让他们认为你有钱。老婆，我……老婆，姐姐怎么这么固执啊？还以为你骗人呢。秦川，他是谁？为什么叫你老公？老婆，秦雪，你能不能别再叫我老公了？我老婆还在这儿呢。你怕什么？我苏秦雪就是敢恩敢恨，顾青川。我要你给我一个解释，我怎么给你解释呢？你不用担心，我来解释。姐姐，青川哥哥跟了你三年，你却连他一点底细都不知道。我怎么可能不知道？他是我爷爷指定的女婿，我的丈夫。你只知道他洗衣做饭，嫌弃他恨铁不成钢，但是你却不知道青川哥哥他背后的实力到底有多大。他有什么事？他可是国医圣手门主，是江省最强的神医。他有太乙金针术，可生死人肉白骨的。他，他是神医，你是谁？你不知道我很正常，毕竟你们林氏啊，在北城算不上大家。我叫苏晴雪。苏晴雪，顾青川，这不怕是你请来的演员吧？老婆，这又不是横店，哪来那么多演员呢？姐姐，秦川哥哥一直爱着你啊！就算我苏秦雪不要你一份跟他在一起，他都拒绝了。你还真是不识抬举。我不识抬举，他是我老公。闭嘴吧，秦川哥哥，跟我走，回家去。帮我拿走。哎呦，原来是请了两个演员呀！怪不得说话这么嚣张，吐出两百亿，都是假的呀！啊！这个赘婿艳福倒不浅啊，能引来两个美女在这争风吃醋。这小子，不就是长得稍微好看一点吗？一会儿，打的你妈都不认识你。金少说的对，你们两个都给我上，把他的狗腿给洗。住手！真以为光天化日之下你能只手遮天吗？在北城，老子就是天；在北城，老子就是规矩。你们两个把他狗腿给我打断！今天。你不管怎么挣扎，都他妈得死！啊。住手！青春，你先走，你拦住他。林小姐，我建议你到一边去，这拳脚口无言，万一把你伤了，就太好。是啊，要是伤了林小姐这张俏脸，我和万少都会心疼的啊。今天你们就算把我打死，我也不会让你们动青川一下。老婆，以前都是你保护我，下面我会向你证明，我是有能力保护你的。好，我倒要看看。啊，顾青川，你现在跪下来，抱着你爷爷的腿，好好的求个人啊，别高兴了，说不定网开你一听到没有，万少大人有大量。你赶紧跪下！你们把自己看得太高了，把我看得太渺小，你们根本不知道，你们所面对的是什么样的存在。死到临头了还在等，你们两个愣着干嘛？给我上！这这,这什么？这什么玩意儿？你你会妖术？这是什么妖法？这不是什么妖法，这是太乙金针术。你们两个纨绔子弟不懂的还多着。金少，我们快跑！我我我我怎么动不了了？妈的，我的腿也动不了了。这妖法这么厉害？嗯、都说了这不是妖法，这个叫太乙金针术吧。顾少爷，我错了，我知道错了，对不起，对不起
对不起，对不起有什么用啊？信不信我可以现在就让你们保持这个姿势，而且变成植物人？我信，我信，对不起，我不想变成植物人，你再给我个机会。顾少，我也知道错了，我不知道您这么厉害，我以后再也不打了，我不想一辈子这样啊！知道错就行，跟我说有用什么用？去跟我赌一局吧！啊，金城，金城，我们做了，你给他说说好话吧，我们求你了。对不起，我赔，我赔，我赔十个亿。哼，我老婆不满意，多赔点。我赔，一百亿，一百亿，我也赔，我也赔，我我赔五十亿。这点现在能够啊？还不够我情商哥哥买几套衣服呢，多赔点。我就这么多，我总不能把万事集团卖了吧？当初你让我老婆卖掉林氏企业的时候，你怎么能想到有今天？我赔，我赔两百亿。只求顾世一能放我一马，我我没那么多钱啊，我我赔一百亿，这还差不多。好，我老婆既然满意了，那这事就这样。但是如果你们以后再出现在我面前的话，我可不能保证我会不会一个不高兴把你们俩变成植物人。是是是是是，好好好，是，我保证我保证，只要见到顾世一，我立马滚，有多远滚多远。滚，快滚！完了，完了，惹到顾神医了。现在我们大家都倾家荡产，都是因为你让我跟他作对。现在好了，老子也倾家荡产，这能怪到我？还不是你想吞并林氏集团？都怪你，就是因为你，滚一边去！啊，现在敢这么跟我说话啊？现在大家都倾家荡产，你比我强多少？要不是因为你家比我有钱，老子他妈早不跟你玩了。哎，你他妈，你动我一下试试。你个瘦皮猴，真以为我打不过你啊？以前都是老子让着你的。秦川，我没有想到你的金针术真的这么厉害。姐姐，你现在知道秦川哥哥到底有多厉害了吧？不要叫我姐姐，我不是你姐姐。哎呀，姐姐，你大方一点嘛！我又不是想让你和秦川哥哥离婚，我只是想加入你们，咱们成立一个三足之家。想起来就很美。闭嘴！我不想跟你说话。我要你说，选我还是选他？老婆，我肯定是选你的。那我就选金川哥哥。老婆，你别听他瞎说，我以后跟他好好说说。咱们先回家啊。哼，反正金川哥哥到哪儿，我都跟着他。我们林氏集团被谁买走了？妈。嘿我都说了，你不要叫我妈，我没有你这种丢人的女婿。一点忙都帮不上，除了吃晚饭，你还能干什么呀？妈，咱们林氏集团的危机都已经解除了，我爸给我的公司还是我的，真的。万林那家伙会这么好心放过我吗？不是，是我老公帮忙解决的。你老公？对呀、啊，都是青川帮忙的。他一个吃晚饭的，怎么可能让万家退让？那怎么可能啊？真的都是真的，秦川啊，是江省第一神医，这，是真的吗？其实之前我师傅过世，我跟他有一个三年之约，三年内我不能使用医术，如今三年之期已到，我已经可以恢复我的身份了。至于金超和万历，我已经惩治过他们，并且让他们赔了三百亿给秦城。三百亿，真的，妈已经打到公司账上了。足足三百亿啊！原来我一直都错怪你了，秦川，这三年来我太对不起你了，我一直我一直对你太坏了。妈，您不用给我道歉的，这三年来我只知道洗衣服做饭，没有保护好清城，而现在我要做好一个男人的责任，爱他，保护你。让他成为这个世界上最幸福的。好啊，好啊，你们俩。嗯、喂，苏警局